ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சஞ்சிதா சமையலறை இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ஹெல்த்தியான சத்துமாவு ரெசிபி தான் நம்ம கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் இது குழந்தைகளிலிருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே சாப்பிடக்கூடிய ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிபி இது வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இது வந்துட்டு இப்போ சத்துமாவில் ஈஸியாக வந்து நம்ம கடையிலே கிடைக்குது ஆனால் நம்ம கடையில் வாங்குறத விட வீட்டில் செய்கிறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது கடையில் காஸ்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆனால் குவான்டிட்டி கம்மியாக இருக்கும் வீட்டில் வந்து அதை கம்பேர் பண்ணும்போது காஸ்ட் ரொம்ப கம்மி ஆனால் வந்து குவான்டிட்டி வந்து ரொம்ப அதிகமாக வெடிக்கிறது <laughs> நல்லா புரிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் நல்லா வந்து எல்லா பக்கம் நல்லா வ வெடிச்சு வரணும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது நான் இரநூறு கிராம் சம்பா கோதுமை எடுத்திருக்கேன் இதே நல்லா பொன்னிராகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது புழுங்கல் அரிசி இரநூறு கிராம் அடுத்தது சிகப்பரிசி இரநூறு கிராம் இது நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது கைக்கூத்தல் அரிசி இரநூறு கிராம் இது பார்க்குறக்கு வந்து கண்ணாடி மாதிரி தான் இருக்கும் அரிசியெலாம் ஆனால் நம்ம இதை வறுத்து எடுத்துட்டோம்னா வெள்ளை கலரில் ஆகிடும் அது வரைக்கும் நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது மக்காச்சோளம் மக்காச்சோளம் இரநூறு கிராம் இது வந்து வறுக்க வறுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொஞ்சம் பெருசாகிடும் அது வரைக்கும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது சாமை இரநூறு கிராம் இது நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க கொள்ளு இரநூறு கிராம் இது கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் வணக்கி எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது வெள்ளைச்சோளம் இது இரநூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் பொட்டுக்கல்ல இரநூறு கிராம் பொட்டுக்கல்ல அதிக நேரம் வறுபடணும்னு அவசியம் இல்லை லேஸாக வறுத்து எடுத்தால் போதும் பச்சை பயிர் வந்து இரநூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து அந்த பழுப்பு நேரம் ஆகும் அது வரைக்கும் நல்லா வந்துட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நல்ல நல்ல ஒரு வாசனை வரும் அது வரைக்கும் நம்ம இதை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது முழு உளுந்து முழு உளுந்து இரநூறு எடுத்திருக்கேன் இது நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது கருப்பு சுண்டல் இரநூறு கிராம் அடுத்தது கம்பு இரநூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் கம்பு நல்லா பொரியும் இந்த ஹீட் ஆனோன்னையும் நல்லா எல்லாம் பொறிஞ்சு வர அளவுக்கு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது வரகரிசி இரநூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் இது நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது சோயா இரநூறு கிராம் இது நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வரை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் பாதாம் வந்து ஐம்பது கிராம் எடுத்திருக்கேன் லைட்டாக ஸ்மெல் வர வரைக்கும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் முந்திரியும் ஐம்பது கிராம் எடுத்திருக்கேன் முந்திரி வந்து ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் பிஸ்தா பிஸ்தா வந்து ஐம்பது கிராம் எடுத்திருக்கேன் இதில் கொஞ்சம் ஆயில் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் நல்லா அதிக நேரம் இது வறுத்து எடுத்துக்கோங்க வாசனைக்காக ஒரு பதினஞ்சு ஏலக்காயை வறுத்து எடுத்துக்கிட்டேன் அடுத்தது ஃபைனலாக வந்து சுக்குப்பொடி மூணு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த வடக்கல்லோட சூடுலேயே வந்துட்டு அது நல்லா வந்து ஃப்ரை ஆகிடும் அப்படியே ப்ரௌன் ஆகிடும் போட்டோனியே அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் இது எல்லாத்தையும் நான் வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டேன் இதை வந்து ஒரு நியூஸ் பேப்பர் விரித்து விட்டு இதை நல்லா நான் ஆற வச்சுக்க போகிறேன் ஆற வச்சு நான் அதை ஃப்ளார் மில்லில் கொடுத்து அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் இதை வந்து மிக்சியில் வந்து போடாதீங்க மிக்சியில் வந்து போடாதீங்க மிக்சியில் போட்டால் வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோக்கு பவுடர் வந்து ஃபைன் ஆகாது ஃப்ளார் மில்லே கொடுத்து அரைச்சிக்கோங்க ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோம் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ